Gusto mo bang bumili ng ibon pero hindi mo alam kung ano ang iyong pipiliin? Diyan ka lang double cards dahil sa video na ito ay pag-uusapan natin kung paano pumili ng ibon after ng intro. Dads and welcome back for another video! Another day, another video na naman tayo at ang pag-uusapan nga natin ngayon ay kung paano pumili ng ibon na aalagaan. Okay, so syempre, very useful ito sa mga newbies at kahit na hindi mga newbies at gustong bumili o pumili ng additional na mga ibon na kanilang aalagaan. Ano-ano nga ba ang ating dapat tandaan kung paano tayo pumili ng ibon? Meron akong anim na kailangang i-consider. Number one, decide on what species are you going to get. So, kailangan mong mag-decide kung ano ang species na ibon na kailangan mong alagaan or gusto mong alagaan. Kasi napakaraming species ng mga ibon. So, first, syempre, you have to research and decide kung ano ang species na gusto mong gawing alaga. Or pet. Ano-ano ang mga ito? Meron tayong dyang non-airing or ALGS 1. Meron din tayong mga ALGS 2 o yung mga airing. So, meron din mga parakeet, may kakatil, may mga conures. So, uh, different species ng mga ibon at may kanya-kanya rin silang mga ugali. So, you have to decide talaga kung ano ang species na gusto mong alagaan. Number 2. Decide on the gender at kung ilan ang gusto mong alagaan. Kung sa gender ang ating pag-uusapan, generally ang mga male ay uh, busy going kumpara sa mga female. Kasi ang mga female ay uh, usually aggressive yung mga yan at territorial. Next ay kung ilan ang iyong gustong alagaan. Kung pet mo lang siya sa bahay, ayan, pwede naman na siyang uh, kahit isa lang to start with. Kung meron ka syempre oras na maalagaan sila dahil kailangan nila ng oras at atensyon para hindi sila maboard. Pero kung gusto mo silang i-breed, ay kailangan pares o dalawa sila. At kung ikaw, at kung uh, gusto mo silang ipet sa bahay kahit hindi mo sila i-breed at uh, wala ka namang oras para sila ay alagaan, kuhanan mo sila ng kapares. So, dapat dalawa sila na kukunin mo. Number three, decide on their age. So, you have to decide kung ano ang edad ng gusto mong alagaan na ibon. Gusto mo ba siyang i Hunted, i-trained, o gusto mo ba siyang i-breed ka agad? Siyempre, kung gusto mo siyang i at i-trained, ay kunin mo yung young na ibon. Usually, mga 2 weeks yan, yung mga albs ay pwede nang i yung mga yan. Pwede yan i-trained na rin habang sila ilumalaki. So, kung gusto mo ay maamo sa'yo o aamo sa'yo yung ibon, puhanin mo habang sila ay bata pa. Pero kung gusto mo ay i-breed sila kaagad, ay kuhanin mo na yung mature na at yung banded na para hindi ka na mag hintay ng matagal. Pero kung willing to wait ka naman na maghintay hanggang sila ay magmature, ay pwede na rin kuhanin yung medyo bata pa. Yung below 8 months old. Mga 5 months, 6 months, ganyan. Pero you have to wait for a few more months ay hanggang sila ay magmature at ready to breed. At isang paalala lang na dapat ang kuhanin mo ay tamang gender. Yung hen o yung female at male. Kasi meron tayong mga cases na nakakakuha sila ng mga same gender Kaya kahit sobrang tagal na nilang naghihintay at sila ay nagmature na ay hindi pa rin magbibreed. Kaya napaka-importante na kumuha ng mga ibon sa mga reputable na sellers or sa mga may alam na mga nagbibenta ng mga ibon kung paano mag-gender. Pero kung gusto mo rin malaman kung paano mag-gender ay syempre meron tayong ginawang video. Ilalagay ko ang link sa taas ng video na ito or sa description sa iba pa. Number 4. You have to decide if it's for a hobby or as a business. Kung ang rason mo sa pagkuha ng ibon ay uh, as a hobby lang, syempre, ang kailangan mong kunin ay yung pinakagusto mo na na ibon. Whether in demand ba siya o hindi, di ba? Kasi hobby mo nga lang. Pero kung gagawin mo siyang business, syempre, kailangan mo 
consider ang market. Kung meron bang demand yung species na ibon na kukunin mo or kung it makes sense na maging business siya. So, kukunin mo yung mga species na hindi nababago yung presyo at hindi bumababa ang value ng mga ibon. Siyempre. Kasi kung kukuha ka ng ibon pero wala namang demand o hindi naman siya mabibenta in the future o mababa na ang value nito, ay wala rin. Hindi ka rin kikita ng maayos. Number four, choose a healthy bird. Ngayon, paano mo malalaman na healthy at walang sakit ang ibon na bibilin mo? Siyempre, yung very lively sila, lipad ng lipad. Ang kanilang feather ay maganda. Walang mga bali ang mga paa. Kompleto ang mga kuko. At uh, you have to check yung kanilang mga beak kung wala silang mga discharge. Very clear ang kanilang mga mata. At syempre, hindi matamlay at maingay. Yan. So, ilan lang yan sa mga titignan mo kung healthy at walang sakit ang ibon na bibilin mo. At syempre, like we always say, get or buy from reputable sell para hindi ka maloko sa mga mutation or even the genders at makakuha ka pa ng mga tips at mga history ng ibon na aalagaan mo. At bago tayo dumako sa panghuli, ay gusto ko lang i-congratulate ang winner sa ating last video. Congratulations kay Vin Sousa. Nanalo ka ng 100 pesos na Gcash. Kung gusto mo ring manalo, ay syempre tumuto ka lang hanggang sa dulo ng video na ito at sagutin ang ating katanungan. And last but not the least, number 6, decide what fits your budget. Yan, so wag magdesisyon kayo kung ano ang kakasya sa inyong budget. So uh, generally diyan or mostly ng mga mag-iibon ay diyan nagbabase kung pasok ba sa budget nila ang presyo ng ibon. Siyempre, kung gusto natin yung ibon, pero out of our budget, siyempre, pwede tayong mag-consider ng ibang alternative or option. Pero, kung yung ibon na yun ay gustong-gustong-gustong gusto mo talaga at hindi ka makatulog, ay siyempre, kailangan mong gawa ng paraan at pag-ipunan para makuha yun. At ayan lang ang anim na kailangan yung tandaan kung paano pumili ng ibon. Kung meron kang may dadagdag ay siyempre, dagdag mo na sa comment section para mas marami pa ang matuto. At ito na ang ating katanungan sa video na ito. For a chance to win 100 pesos na Gcash sa ating post kahapon sa ating uh, Facebook page na Munting Ibunan, ano ang sikreto for faster breathing? Okay, so what is the secret for faster breathing? Ilagay mo na ang iyong sagot sa comment section at abangan mo ang ating announcement ng winner sa next na video. Make sure na nakasubscribe ka sa ating channel, lalong-lalo na sa mga baguhan. At click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated kapag meron tayong brand new videos. At syempre, magkakaroon ka rin ng chance na manalo ng Sikoy Products or Cash Prize. So tara na, dumako na tayo sa ating shoutout for today. Hello, shoutout and happy viewing kay Janelle Santos, Reb Adatu, TJ's Avery, Daniel Bolanadi, Rain Gonzalez, Den Jeng Nieva, Love Birdie, Angelito Celis, kay Kent Gian, Humphrey Zara, TJ Axis Avery, at kay JR Asma. Kung gusto mo rin ma-shoutout, ay mag-comment ka lang sa comment section. Ayan lang po mga Dabbard Cards. Again, maraming maraming salamat sa inyong pagtutok. As always, God bless us all and we'll see you on the next video.